ในระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของโลกได้มีการจัดการประชุมเพื่อระดมสมองและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดการศึกษาให้สอดรับกับทักษะที่จำเป็นและสำคัญในยุคใหม่เกิดเป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษที่21ซึ่งเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะชีวิตและการทำงานและทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จนอกเหนือจากความรู้พื้นฐานที่ได้จากวิชาแกนหลักและแนวคิดสำคัญในศตวรรษที่21หากต้องการมองภาพการพัฒนาระบบการศึกษาให้เห็นอย่างชัดเจนเราอาจจำแนกการศึกษาออกเป็นช่วงช่วงได้4ช่วงคือยุคการศึกษา 1.0 เป็นยุคของการศึกษาที่ผู้เรียนมีลักษณะของผู้เรียนที่ต้องรับฟังเพียงอย่างเดียวผู้เรียนรับความรู้จากผู้สอนเหมือนเหมือนกันเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีลักษณะเหมือนกันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคอุตสาหกรรมที่ต้องการคนที่ทำงานเฉพาะทางเน้นการทำตามคำสั่งและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อมาในยุคของการศึกษา 2.0 ผู้เรียนเริ่มที่จะมีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูลที่ตนเองต้องการศึกษาเน้นการอ่านออกเขียนได้ห้องเรียนเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นผู้เรียนเริ่มมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมีการเรียนแบบร่วมมือมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้โดยที่มีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและชี้แนวทางยุคของการศึกษา 3.0 เป็นการเน้นให้ผู้เรียนมีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยเพื่อแก้ปัญหาเน้นการใช้ความคิดสร้างสารรค์และปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์สังเคราะห์บทเรียนมากยิ่งขึ้นมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลายความรู้จะหาได้จากระบบที่เปิดกว้างครูมีหน้าที่ชี้นำแนะแนวทางในการศึกษาหาความรู้นั้นๆและเมื่อถึงยุคการศึกษา 4.0 ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมผู้เรียนสามารถสร้างสารรค์นวัตกรรมได้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิดมีเป้าหมายในการเรียนของตนเองผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกทางการเรียนและให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนควบคุมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์จนสำเร็จตามความต้องการของผู้เรียนแนวคิดดังกล่าวเป็นผลมาจากการคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของนักการศึกษาหลายท่านแนวคิดหนึ่งที่เป็นแนวคิดสำคัญในการจัดการศึกษาคือ Bloom's Taxonomy หรือจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ Bloom โดยที่แนวคิดเดิมของ Bloom ในด้านพุทธิพิสัยนั้นจะมีลักษณะเป็นกระบวนการทางปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆโดยมี6ขั้นคือ 1. ความรู้ความจำ 2. ความเข้าใจ 3. การนำไปใช้ 4. การวิเคราะห์ 5. การสังเคราะห์ 6. การประเมินค่าซึ่งได้รับการยอมรับเป็นเวลายาวนานต่อมาเดวิดเคสโรและคณะทำงานได้ทำการปรับปรุงจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านพุทธิพิสัยใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคปัจจุบันคือ 1. จำ 2. เข้าใจ 3. ประยุกต์ใช้ 4. วิเคราะห์ 5. ประเมินค่า 6. สร้างสรรค์ซึ่งจะเห็นว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงการสังเคราะห์ให้เป็นการสร้างสรรค์และปรับการให้การประเมินค่าตกลงมาหนึ่งขั้นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ได้เป็นอย่างดีในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการพูดถึงกันมากโดยเฉพาะด้านการขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมของประเทศการให้ความสำคัญกับการสร้างคน
การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่จะทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีส่วนของการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆมีการปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 คือให้ความสำคัญกับการศึกษาการวิจัยและพัฒนาโดยเน้นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมีความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายคือต้องพึ่งพาตนเองได้ลดการนำเข้านวัตกรรมและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันหากมีการร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยงานการศึกษาหน่วยงานรัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนที่พร้อมจะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถเป็นประเทศที่สามารถผลิตและส่งออกนวัตกรรมด้านต่างๆออกไปสู่สังคมโลกได้อย่างภาคภูมิใจ